നമസ്കാരം മറ്റൊരു ട്വിറ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ് പെയിൻറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്സ് പെയിൻ തുറക്കുകയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് ടെക്സ് പെയിൻ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ കിഡ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷൻ കിഡ്സിൽ ടെക്സ് പെയിൻ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ് പെയിൻ്റ് തുറന്നു വരുന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പൂക്കളം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂക്കളം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ പൂക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ടെക്സ് പെയിൻ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നാണ് നമ്മുടെ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പുതിയ ഷീറ്റ് തുറക്കുക ന്യൂ ഇതിൽ പോവുക ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത കാരണം സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല കളർ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ്സ് ടൂൾസിൽ സ്റ്റാമ്പ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്റ്റാമ്പുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിരവധിയായ സ്റ്റാമ്പുകൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിരവധിയായ സ്റ്റാമ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂക്കളം ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി പൂക്കളുടെ സ്റ്റാമ്പുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് വിവിധങ്ങളായ പൂക്കൾ ഇവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൂക്കളല്ലാതെ തന്നെ പുതിയ വല്ല പൂക്കളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത്തരം പൂവുകളെ ടെക്സ് പെയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായി നമ്മൾ അതിന് ടെക്സ് പെയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു ക്യൂട്ട് ബട്ടൺ അടിച്ച് ടെക്സ് പെയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയി ഇൻ്റർനെറ്റ് മോസലയിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മോസല ഫയർ ഫോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു മോസല ഫയർ തുറന്നു വരികയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഏതെല്ലാം പൂക്കളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിളിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമായ മെറി ഗോൾഡ് എന്നുള്ള പൂവാണ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെറി ഗോൾഡ് ചെണ്ടുമല്ലി മെറി ഗോൾഡ് മെറി ഗോൾഡ് എന്നുള്ള പൂവിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇമേജിൽ പോവുക ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് എല്ലാം നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് യൂസേജ് റൈറ്റ്സിൽ ലേബൽ ഫോർ നോൺ കോമേഴ്സ് റിയൂസ് വിത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നിരവധിയായ മെറി ഗോൾഡ് പൂവുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൂവ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചുണ്ടുമല്ലി പൂവ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സേവ് ഇമേജ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഞാനിവിടെ മെറി ഗോൾഡ് മെറി ഗോൾഡ് എന്ന് പേരുത്തെ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഡൗൺലോഡ്സ് ഓക്കെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്തു സേവ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മെറി ഗോൾഡ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ പൂവ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തുറന്നു നോക്കാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പൂവ് നമ്മുടെ ടെക്സ് പെയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലായി പ്ലേസസ് എന്നുള്ള മെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ഹോം എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹോം എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫോൾഡേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് മുകളിലായി സമയത്തിന് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് പാരലായ മൂന്ന് വരകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആ വരകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മെനു പോപ്പ് മെനു കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ താഴെ നിന്ന് രണ്ടാമതായി ഷോ ഹിഡൻ ഫയൽസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ആ ചെക്ക് ബോക്സിൽ മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഫോൾഡേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഡോട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഡോട്ട് എന്നുള്ളത് ഫോൾഡർ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സങ്കേതമാണ് ഉപണ്ടുവൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഡോട്ട്
കമ്പ്യൂട്ടർ മിക്കവാറും ഈ സ്റ്റാമ്പ്സ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാമ്പ്സ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ ഫോൾഡർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ തുറന്നു വരുന്നതായിരിക്കും ആ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് സ്റ്റാമ്പ്സ് എസ് ടി എ എം പി എസ് എന്ന് തന്നെ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതൊരു ഫോൾഡർ ഉള്ളത് കാരണമാണ് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഈ പച്ച ബട്ടൺ എനേബിളായി കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാമ്പ്സ് എന്നുള്ള പേരിലുള്ള ഒരു പുതിയ ഫോൾഡർ തുറന്ന് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ തുറക്കുകയാണ് ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ ചിത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോപ്പി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റാമ്പ്സ് എന്ന ഫോൾഡർ തുറക്കുക അവിടെ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാമ്പ്സ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ പുതിയതായി ഒരു പ്രൂവ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് മെരി ഗോൾഡ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ് പെയിൻറ്റിൽ പോയി ഈ ഇമേജ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിറ്റ്സ് ടെക്സ് പെയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് തുറന്നിട്ടുള്ളത് ടെക്സ് പെയിൻ്റ് തുറന്നു വന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂക്കളുടെ സ്റ്റാമ്പ്സ് തിരഞ്ഞു പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാമ്പ്സ് ഇതാണ് എൻ്റെ കസ്റ്റം സ്റ്റാമ്പ്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റാമ്പ്സ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെണ്ടുമല്ലി പുമരി ഗോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് കൂടി പറയാം വീണ്ടും നമ്മൾ ടെക്സ് പെയിൻ്റ് ക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ക്യൂട്ട് ചെയ്തു അതൊന്നും സേവ് ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് നോ കൊടുത്തു സോറി എസ് എസ് കൊടുത്തു എസ് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെരി ഗോൾ ഡോട്ട് ജെ പി ഇ ജി ആണ് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ടെക്സ് പെയിൻറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്സ് പെയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇമേജുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി എൻ ജി ഡോട്ട് എക്സ്റ്റേഷൻ പി ഡോട്ട് പി എൻ ജി ആയിരിക്കണം അത്തരം ഇമേജുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റാമ്പ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ജെ പി ഇ ജി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രം നമുക്ക് ടെക്സ് പെയിൻറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായി ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ലക്സ്റ്റേഷനോടുകൂടി നമുക്ക് ചിത്രത്തിനെ സേവ് ചെയ്യണം അതിന് ജസ്റ്റ് ഇമേജ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുറന്നു വരുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് പാരലൈസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് ആസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാറ്റം കൊടുക്ക വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മെരി ഗോൾ ഡോട്ട് ജെ പി ഇ ജി എന്നതിന് പകരം ഡോട്ട് അവസാനത്തെ ഭാഗം എക്സ്റ്റേഷൻ മാത്രം ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നാക്കി കൊടുക്കുക ഇവിടെ മുകളിൽ സേവ് ബട്ടൺ കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാമ്പ്സ് എന്നുള്ള ഫോണിൽ നമുക്ക് രണ്ടും മെരി ഗോൾഡ് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടും പേര് ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേഷനുകളിൽ മാറ്റമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇമേജ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി എക്സ്റ്റേഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എക്സ്റ്റേഷനാണ് ഈ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ് പെയിൻ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ടെക്സ് പെയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിറ്റ്സ് ടെക്സ് പെയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ് പെയിൻ്റ് തുറന്നു വരികയാണ് മനോഹരമായ പൂക്കൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം സ്റ്റാമ്പിലേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂവ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അപാകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാമ്പ്സുകളെല്ലാം ചതുരാകൃതിയിലായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഈ ഇമേജിൻ്റെ നാല് പുറമുള്ള ബാ